E aí galera, meu nome é Ricardo Akira, atleta aqui da CB Skate Shop. É, se vocês estão acompanhando o canal e vocês conferiram o vídeo, que eu dei algumas dicas aí de como colocar a lixa. E hoje vai ser a continuação de montar o skate inteiro. Aí hoje a gente tá pegando esse model aqui, ó, que é o Flight, é o um modelo do avião aí. É um dos modelos dos skates montados também. Então vocês podem estar conferindo aí no link na descrição, certo? Então vamos lá, primeira coisa depois que eu coloco a lixa, vamos colocar os trunks. E ó. É o mesmo truck do, do skate montado, 139. A gente tem uma areazinha de grind aí, legal. Então galera, pra colocar os trunks aí. É, vamos usar aqui a furação do, do próprio shape para fazer a furação aqui, não ficar no tentativo e eu aqui pro lado do Então galera, na hora de apertar o truck aqui, ó, é, tem uma dica que é fazer, a, fazer o aperto em formato de X. Então se você começar por, e, por esse parafuso, depois você faz esse, depois esse, depois esse. No, no formato de X, a gente tem uma maior certeza de que o truck vai ser parafusado de uma forma mais reta. Na hora de colocar o rolamento dentro da roda aqui, galera, uma outra dica que é você usar o próprio skate. Então, ó, vamos aqui embaixo aqui, ó. Você coloca o rolamento. Colocou o rolamento aqui no truck. Você posiciona a roda. E aí você solta seu peso em cima da roda. Que aí ele já entra sem muito esforço. Então galera, na hora de apertar aqui a, a, a porca de roda, a gente está recebendo bastante dúvida se qual que é o correto, deixar ele bem apertado ou deixar solto com o jogo, mas tem uma forma aí que é meio que padrão, é só se guiar pela própria agulha, então aqui ó, eu vou apertar aqui para vocês verem, ó, tá vendo aqui ó, que a ponta da agulha Tá junto com a porca Isso aqui eu faço com que a roda tenha Um pouquinho de jogo Não fazendo o rolamento ficar preso E o que é legal também É que quando o skate cair de edge A, a agulha ela não, vai fi... ela não vai ficar amassando A ponto de De te prejudicar Na hora que você for trocar de roda Ou for trocar de truck e manter a mesma roda Onde você tenha que soltar essa porca Então aqui, além de deixar o jogo Ótimo para andar de skate, para ter um bom desenvolvimento de velocidade no rolamento, ainda assim protege a agulha do truck. No parafuso central aqui a gente também recebe bastante dúvida. Se aperta muito, se deixa solto, aqui na real que vai variar muito do seu peso, né? É... E o interessante é você deixar assim, ele de uma certa forma que tenha esse jogo aqui, para que você consiga fazer as curvas aí quando você estiver andando. E deixar muito apertado não é tão interessante, porque você vai acabar estragando o amortecedor do seu skate. Como ele é feito de, de borracha, né? Ele é um, é um amortecedor, ele é de borracha. É, se você apertar muito, a própria porca vai prensando demais e aí acaba rasgando ou, ou estourando aí. Se você tá começando, é interessante deixar ele um pouco mais firme, porque ele é muito solto, ele fica bem estável. Então quem tá começando, não tem tanta base ainda, acaba dificultando. Mas aí você vai soltando ao longo do tempo e aí você vai sempre se adaptando. Então galera, agora sim, estamos aí ó, com o skate montado. Lembrando que esses skates montados você pode estar tá adquirindo aí nos links aí na descrição do vídeo, beleza? E aí se você, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seu comentário, compartilha aí com os amigos, que é super interessante você compartilhar a informação. 
E é isso. Caso você queira comprar qualquer peça, acesse aí o site da CP Skate Shop. Dá like. <risos> <risos> Mas tem que...